Ini adalah 3D printer Kenapa saya selalu pakai 3D printer dalam video berani buat? Padahal bukan semua orang ada 3D printer Orang nak ikut pun susah sebab barang ni tak ada Mari saya terangkan Contoh kan Kat sini saya ada satu 3D printer baru Harga dia dalam RM10,000 Dan benda ni bukan saja akan bagi manfaat pada saya Tapi akan bagi manfaat pada korang Haa anda yang menonton Kita buka dulu Besar juga kotak dia ni Okay Hup Uh Allahu Akbar Tanggalkan cover atas dia Saya longgarkan skru kat bawah ni Alright Okay Ini dia punya AMS Tak tepi Pasang cover atas dia ni Okay dan cover atas ni Saya akan letak pula Saya punya AMS ni uh, Automatic material system PTFE tube dia saya akan cucuk kat sini Sebab nanti filament akan masuk dalam ini Lepas tu untuk connection power dia Dia bagi kabel cucuk sini satu Atas sini satu Alright nice Dan depan dia pula saya akan pasang dia punya screen Dia pakai touch screen sini Tolak tepi ketatkan Try dongak Oh bawah tak boleh Atas dan tengah saja. Sini ada desikan Ini untuk pastikan dalam area filament ni akan kekal kering saja. Tak boleh buka Tak boleh ha, Letak je macam tu kot Ok ketatkan balik Lepas itu Saya akan letak satu filament Ini yang dia bagi sampel ni Pakai PLA PLA CF namanya Kita try calibrate dulu Agak bising sikit kan Masa proses calibrate tu Ini saya nak try Print satu benda Ni Scraper dulu First saya akan print scraper Nak tengok macam mana Ok kita boleh pilih apa material semua ada Back leveling, flow calibration semua Kita boleh pilih kalau tak nak Saya try print Sementara tunggu dia print Mesin ni namanya adalah Bamboo Lab X1 Carbon ha, Nama company tu adalah Bamboo Lab Dia punya model 3D printer ni adalah X1 Carbon Boleh kata ini adalah 3D printer yang paling hot buat masa sekarang Sebabnya adalah design dia cantik Senang guna Boleh print macam-macam material Dan paling penting dia punya printing tu Untuk 3D print Sangat-sangat laju Dia boleh print laju Sebab dia punya motor berkualiti tinggi Dia punya road tu pakai carbon Ringan jadi senang nak bergerak Dia boleh analisis Dia punya kadar flow tu Nampak tu Dia ada LIDAR sini tau Boleh auto back leveling Macam-macam lah buatkan printing tu memang Senang satu hal Laju dan tepat macam ni Yang korang tengok ni kira laju lah ni Tapi dia boleh pergi lagi laju Disebabkan ni first time tak adalah saya buat laju sangat Ni tengok result dia Buat keluar kejap Okay, nice Tengok dia punya print quality tu Sekejap Saya keluarkan kejap daripada plate dia ni Mana keluar Cari tarik Ok satu lagi Ok tengok sekejap quality print dia Tengok tu Soft cantik tu Dah macam minyak injection molding dah hmm, Kita dah pasang Ambil pisau mana pisau dia Letak sini Belakang dia saya screw kan Ketak sikit Masuk dia punya penutup Nice, ini untuk saya punya scraper Kita try guna scraper ni So sekarang Kenapa saya banyak buat video Yang ada 3D printer dalam tu Padahal kat Malaysia ni tak ramai orang yang ada 3D printer Jadi macam mana orang nak ikut video-video saya kan ha, Sebabnya adalah Video berani buat ni Lebih kepada education dia bukan buat konten yang berulang sama je Contoh Andai katalah saya buat video origami Ini saya buat video origami burung Settle video tu dapatlah orang belajar origami buat burung Next video adakah saya boleh buat burung lain uh, Ni ketah warna putih Saya buat pula ketah warna hijau Burung hijau Burung purple Burung orange Lepas tu dah macam dah banyak habis-habis macam-macam burung Tukar pula Burung kepala panjang Burung kepala pendek Konten tu akan banyak Tapi lebih kurang je Dia yang first ni ada education value sikit Bila kita dah berulang benda yang sama Still ada part education tu Tapi it Bukan mustahil berani buat ha, Itu mungkin boleh pergi ke YouTube channel Yang khas untuk belajar origami Anda katalah kalau saya buat origami burung ni First saya akan start dengan origami burung Next video saya akan buat origami burung ni saya tambah add on Saya akan explain macam mana kita boleh combinekan dua kertas origami tu jadi satu Kemudian 
Next video lagi saya boleh buat burung tapi ubah suai supaya burung tu betul-betul boleh terbang. Dia cantik tapi bila kita baling dia terbang. Next video lagi saya mungkin boleh buat uh, besarkan skala burung tu. Saya letak sedikit komponen elektronik bagi dia boleh terbang ke atas ni lama sikit. Next video lagi maybe saya boleh gabungkan dengan remote control. Maksudnya burung ni terbang sambil tu kita boleh control remote tu. Ah itu contoh style berani buat. Dia slowly improve improve. Dia mula daripada basic punya knowledge dia naik, naik, naik. Walaupun penonton tak mampu follow apa yang saya buat, mungkin masa awal-awal je, tapi apa yang saya buat tu penuh dengan education value. Yang ilmu tu, kita boleh apply pada benda-benda lain. Kalau saya buat video education yang direct mengajar saja macam ni, pasal screw kan, view sikit je, 16,000 je. Compare video macam ni, saya ajar pasal tuas, lagi kompleks dengan rumus-rumus dia, saya dapat beratus ribu views. Kalau saya direct mengajar ni, confirm orang tak tengok. Saya kena buat projek yang menggunakan knowledge tuas tu. Contohnya saya buat ni, penekan uh, tat ni. Barulah banyak orang tengok. Saya guna 3D printer. Macam saya buat eksperimen banjir ni. Untuk kurangkan lumpur masuk dalam rumah. Saya gunakan 3D printer juga. Contoh lain. Saya design bearing saya sendiri dan ajarkan basic bearing. Daripada orang tak nak tahu, jadi orang nak tahu bila saya buat video macam ni. Kalau contoh lain, anda kata saya buat kapal selam sendiri. Yang saya boleh masuk mini lah, bukanlah besar punya. Mini, saya boleh masuk dalam tu, saya boleh pergi ke tasik, saya boleh control, tenggelam dalam air, boleh kawal kan. Contoh masa depan, tak tahulah berapa tahun lagi. 5 ke tahun, 5, 10 tahun ke, tengoklah berapa tahun lagi saya boleh buat benda tu. Nak pergi ke arah tu, saya takkan terus pergi ke arah tu. Dan andai kata, orang yang tengok benda tu dah siap, masa depan nanti kan. Bukannya tak ada ilmu yang dia boleh dapat. Dia boleh belajar macam mana saya welding benda yang nak pastikan dia kalis air welding dan kita nak buat benda tu waterproof. Kalau saya buat video kapal selam, saya kena eksperimen tentang macam mana daya apungan kapal selam tu, macam mana saya nak kontrol kekuatan daya apungan tu. Ilmu yang ada dalam video macam tu mungkin bukan untuk kita buat kapal selam, tapi contohnya bila banjir, kita tahu macam mana kita nak buat uh, boat DIY kita. Uh, macam mana kita guna botol, nak stabilkan kapal tu macam mana, apa konsep yang kita gunakan kan. Daya apungan tu nak berapa kuat supaya boleh tampung beban-beban yang kita letak. Walaupun video tu video orang buat kapal selam, kita tak buat kapal selam tapi knowledge tu kita boleh apply pada macam-macam benda lain. Itu style berani buat. Saya buat sesuatu di mana mungkin ada orang yang boleh tiru dan mungkin kebanyakan orang tak boleh tiru. Tapi dalam konten saya tu akan ada ilmu, akan ada knowledge yang kita boleh apply pada macam-macam benda lain. Sebab tu saya suka guna 3D printer dalam projek saya. Dia memudahkan saya mengajar. Lain lagi printer dari Bamboo Lab ni. Sebab dia sangat laju dan kedua dia sangat tepat printing dia tu. Tengok result dia. Ha. Kalau macam pedang ni, dia ada mechanical part tu. Nampak tak? Dia boleh slide dengan kemas. Kalau printer lain, nak dapat quality print macam ni dengan kelajuan yang tinggi, memang susah. Biasanya saya kena print beberapa kali baru dapat ukuran tepat. Tengok macam saya buat kan? Lama saya nak dapat. Membazir masa dan material saya. Ini tak? Alhamdulillah lah. Walaupun saya ni bukan banyak sangat meniaga kat berani buat ni, tak fokus buat duit pun. Tapi, banyak support tu datang daripada ni, barang-barang macam ni. Dapat tool-tools orang bagi kan. Kalau saya nak buat projek ke apa, orang banyak sponsor dia punya bahan. Ataupun kalau dia tak bagi bahan, dia bagi dana. Contohnya, video ni dia sponsor oleh Yayasan Ikhlas. Kalau Ramadan tahun lepas, dia orang dah bantu lebih 36,000 orang. Dia bagi bahan mentah, dia bagi pack makanan untuk sahur. Dan dia orang bagi pack raya untuk dia orang sambut syawal. Jadi, kalau korang nak join bantu kempen Kasih Ramadan Yayasan Ikhlas, boleh pergi ke link website yang saya letak dalam description ni. Jom sambung. Alright. Saya nak alihkan pula 3D printer ini. Aduh. Penuh dah ni. Saya dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 3D printer. 7. Satu dah bagi orang. Maybe saya akan jual lah. Jual 2 ke 3 3D printer saya ni. Dan saya, saya guna ganti guna Bamboo Lab ni. Nanti kalau saya nak jual barang-barang lama saya ni. Saya akan open dekat saya punya maybe Facebook. Tengoklah macam mana. Alright, kalau nak tengok banyak lagi video education yang menarik dekat Berani Buat ni, pergi ke YouTube channel Berani Buat, tengok video dalam tu. Ada banyak video, dah lebih 700-800 video dah. Dan satu lagi, saya nak ucapkan terima kasih pada geng Patreon bawah ni. Uh, bolehlah cover expense sikit. Okay, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum.